Look, guys. Hola, solo estamos. Okay. Hi, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. Just you and I. De momento solo estamos nosotros dos. Sí, falta. Falta que se vaya incorporando. Yes. Los chicos no se han animado todavía, but well, um, today I was just thinking about not exactly to do a review, no está pensando exactamente en hacer un review. Uh, it's more up to you. Esto es más que todo depende de ustedes. However, I was, I was thinking before to start with a review to do also conversations. También hacer conversaciones, ¿verdad? Okay. Okay, just let's go to wait for the other students. Mientras tanto, Francisco, could you please tell me if it's something difficult for you? ¿Qué tal le ha ido? Si algo que le ha estado sintiendo difícil últimamente, ¿cómo se siente en su progreso? Este, quizás un poquito, eh, me cuesta un poco cuándo utilizar el could y el can. Uh -huh. El could y el can. Quizás más el could no se pronuncia la L, ¿verdad? No. ¿Usted estuvo en la clase de ayer? Eh, sí, sí, sí. No se preocupe, no se preocupe. Y de casualidad con ustedes no vimos el could. Eh, estuvimos viendo, sí, sí, un poquito de ese, pero todavía no me quedó... Creo que lo que vimos claro. ayer fue, en vez del could... Si mal no me equivoco, fue el can y el might y el mate. El, 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 el mate y el might. My, yeah. Ajá, el might, sí. Ok. Can. Ok, Frank. I'll share my screen now. Oh, there are more students. Hay más estudiantes. Ok. There you go. One moment, please. Okay. Perfect. I'll share my screen once again. So, uh, Fer uh, Fra Fernando, Francisco was telling me that it was hard or it wasn't clear enough. Uh, they can and they could. Okay. So, um, yesterday we were talking about the can, also we were talking about may and might, but he says something about could. Alguien puede participar y decirme en sí en qué consiste el could por su cuenta antes de empezar con esto. Mejor. Uh -huh. Eso es lo que estaba preguntando el compañero que no le queda claro. ¿Quién me puede pensar, qué me puede más o menos transmitir en qué consiste el could? No one? Come on, guys. Okay, no one. Let's do it then. Vamos a ver entonces quién me puede comunicar lo que vimos ayer en qué consiste el can. Se utiliza para las habilidades. Excelente. Excelente. Más que todo eso quedó en el énfasis. ¿verdad? Y el may o el might. Como permiso. Permission. There you go. El might. Might. Su posición. There you go. Exactamente. Might. Definitivamente su posición. May. Permission. And the can ability. Aunque hay más uso, ¿verdad? Now, here or the our classmate is talking and was asking what about the could? Okay, the could. Now, as a review, okay. Can someone read this? We're just going to use uh, Carlitos. Charlie, continue, Carlitos. Could? No se asuste, tranquilo. 
Cool can um, cool can be used to talk about the past, the present of the future. Future. Future or future, no sir. Continue, continue, continue. Mm -hmm. Cool is a past form of can. When I was living in Boston, I called Walt to work. He he found he found to say I could could come. I could see him clearly, but I could hear him. And then the video conference line went there. Excellent. Now everybody, please repeat with me. Okay. Could. 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 No se pronuncia el L. Once again. Could. 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 Okay. Could. Now, can be used. Can be used. Can be used. Can be used. Okay. From past and future to future. Future. Repeat future. 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 Okay, it's like a few, así como dicen, university, uniform, porque es la U, few, future, porque es una F en la U. Okay, now when I was living in Boston. Okay, ¿cómo pronuncia esta palabrita? Good. Good. Excellent. Now, he want to say. Say it, repeat with me, to say. To say. Say. To say. Excellent. Very good. Okay, clearly. 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 Dice, I could see him clearly. Lo podía ver claramente, ¿verdad? But I couldn't hear video conference. Okay, video conference. Video conference. Video conference. In, in, in the negative will be couldn't. Repeat, couldn't. 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 No. Perfect. Entonces, one of the use, it says, can be used for what? Talk about the past. Hablar en el pasado. Okay, but it also could be for the present or for the future. Now, ¿cómo se utiliza en el pasado? How can we use it for the past? Okay, for example, I went to, uh, I went to Spain last year. Fui a España el año pasado. It's just an example. Okay, I visited my Madrid, but I couldn't listen, I'm sorry, I couldn't visit to my sister, okay? Because I didn't have enough time. This fue a uh, conocer Madrid, pero no fue a visitar a mi hermana porque no tenía suficiente tiempo. Okay, I could visit my sister. Pude haber visitado a mi hermana, okay? Fue algo que pudo haber sucedido. I could visit, but unfortunately, I didn't have time. Pude haberla visitado, pero desafortunadamente no tuve tiempo. Okay? Okay, it's just something, yes, an ability or something that we could do in the past. Now, when I was living in Boston, okay, yo podía, I could walk to work. Podía caminar al trabajo, okay? Y por eso le di el ejemplo a mi hermana. Pude o podía haber visitado a mi hermana. I could visit my sister. Podía haber visitado, but I didn't have enough time. Pero no tuve suficiente tiempo. The same here. He found to say he couldn't come. Está en el pasado. Él llamó, ¿verdad? Okay. To say what? Para decir que he couldn't come. ¿Qué significa he couldn't come? Podía venir. No podía venir. Y no podía. Negativo. Couldn't es... Abbreviation of could not, can not, can't, could not, couldn't, okay? The next one it says, I could see him clearly, but, ahora que significa I could see him? Mm -hmm. No, pude verlo. Lo podía Yo podría ver. verlo. Podría no, mm -hmm. no. Pude. Estamos hablando en este caso, ok, en the past, estamos hablando del pas el pasado, ok, ok. No pude verlo. Pude verlo. Pude verlo, claramente. Excellent. Ok, pude verlo claramente, clearly. But I couldn't hear him. Ajá. Uh -huh. 
Pero no. Pero no pude escucharlo. No podía. Remember that he's talking no about the past. No podía. Ajá. Ahora, ustedes se me están confundiendo porque han visto el could como el moro. Podría. Se están pensando ahorita en eso. ¿Ok? Pero ahorita es diferente decir I could que hacer la pregunta. Could you? Cuando empieza con el could y el sujeto, estamos haciendo un request. Pero si yo empiezo con el subject, miren. Ok. I, bueno, en este caso, he y luego viene el could. Ok. Pasado. I could, depende, ya vamos a ver eso, ¿verdad? I could see him, pero aquí estamos hablando de un contexto pasado. Ya vamos a hablar más allá de eso. Sí se puede ocupar en forma de presente, pero ya es una pequeña diferencia. But I couldn't hear him in the video conference line when dead. ¿Ok? Uno de los usos para este tiempo. Pasado. Podía. ¿Ok? Bueno, vamos. Podía. I could walk. Podía caminar. ¿Ok? He, walked, he couldn't come. No podía venir. I could see him. Lo podía ver. But I couldn't hear him. Pero no lo podía escuchar. Second use. Segundo uso. Is used to make polite request. Para hacer formal polite request. Ok. We can also use can. ¿Se acuerdan? Can you please help me? ¿Se recuerdan de esa frase? ¿Sí? Can you help yes. me? Please? Ahora, ¿se han fijado yo que ustedes siempre digo, could you please? Entonces, ¿qué dice aquí? We can also use can. But uh, for this, but could is more polite. Ok. No es lo mismo decir. Eh, Brenda, ¿me puede leer? Oh, Brenda, por favor, me podría leer, que es más formal, ¿verdad? ¿Me a entender? Could you please? Yes. Now, um, Selena, could you please read this one, the second part? Okay, there we go. Cool. Uh, cool is used to make polite requests. We can also use can for this, but would is more polite. Continue. Uh, could you help me, please? Could you lend me some money? Could I have a leave? Could I brother you for a moment? Okay. Exactly. Now, everyone, please repeat with me. Polite request. Polite request. Polite request. There you go. Polite request. Now, could you, manera formal, más por formal y polite, could you, please, uh, could you help me, please? Me could, could, you could you help me, please? Could you help me, please? Okay. Could you lend me some money? Could you lend me some money? Could you lend me some money? Lend me, it means prestar, ¿verdad? Refiriéndose al dinero. Could I have a lift? Could I have a lift? Could I have a lift? Okay. Lift, okay, excellent. Could I bother you for a moment? Could I bother you for a moment? No es brother. No es un error de dedo. No es brother. Sino que es bother, it means molestar. Ok. Yes. ¿Se entiende momento los dos usos? Yes. Ok. Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Okay. Now, then it says, yo ojo al dato. If we use could in reply to this request, en respuesta de las peticiones, for example, could you help me, please? Dice, It suggests that we do not really want to do it. Significa que no queremos hacerlo. Okay. If you agree to the request, it is better to say, I can. Yes, I can. For example, for example, if someone told me, could you help me, please? Yes, I could. Sería algo como negativo, en cierta manera. Porque es algo como que lo estoy definiendo como que yo no quisiera hacer. Yes, I could, but I have to teach. Sí pudiera, pero ahorita no. No tengo tiempo. 
Okay, yes, I could. So that says, suggests that we do not really want to do it. Entonces, por lo tanto, ¿qué fuera lo idóneo? Es decir, yo sé que empieza con el could, pero lo idóneo sería, could you help me please? Sure, yes, I can. Seguro. Sí, sí puedo. Esta fue la petición. Pero si ustedes me hacen el énfasis del could como respuesta, entonces, ustedes me querían hacer. ¿Me hacen entender? Pregunten, por favor. Questions? No, no teacher. Teacher. Okay. Yes. There you go. Mm -hmm. uh, O sea, que si yo respondo con cool, es como que sí, pero no, no quiero, ¿o cómo? Correcto, correcto. Pero si can, es como para decir, es mejor usar can para, para, como para decir sí puedo. Correcto, correcto, correcto. Okay. Y de hecho es como también pudiera ser como un pero, ¿verdad? Yo les mencionaba a otros estudiantes que me preguntaron con could ayer. Uh, what about your boss? Si le pregunto a su jefe y siempre lo trato mal a usted su ex jefe y usted renunció de la compañía porque ya no quería soportar a su jefe ok, then you find him ya está usted en una mejor posición and he says, oh that's great uh, it's nice to see you again hey, could you please y le pregunta a su jefe, could you please give me your contact I think that I'm going to need someone like you, creo que voy a estar como tú, usted es como no lo soportado nunca I could but I have a better job now Pudiera dárselo, pero ahora tengo un mejor trabajo. So, it's something that you won't do, right? <laughs> One different would be, sure, yes, I can, here you go. Sí, claro, tenga, sí, sí puedo, tenga. It would be different. Sí pudiera, but, pudiera si yo quisiera. Okay? okay. Questions? No, no questions. Now, it says, okay, could is used to talk about Theoretical possibility. And it's similar in meaning to might. Tiene también la posibilidad para hablar de una posibilidad. ¿Y qué dice que se parece? Al might. Ok. It could rain later. Ok, you see, uh, there are a lot of clouds today. It is dark. If you see the sky, it's dark. It could rain today, tonight. Puede llover esta noche, el cielo está muy nublado. It is too dark, es está muy oscuro. It could rain tonight. Podría llover más tarde. Or it could rain later, mejor. Podría llover. So it's talking about a possibility. Okay? He could be there by now. Could he be any happier? Okay. Les daba otro ejemplo a los chicos ayer. <coughs> For example, you can see someone in any scenario, pueden verla en un hotel, una persona, and there are a lot of kids. Hay mucho tipo de gente, variedad. And there is one specific person that enjoys talking with kids y les enseña, for example. Imagine that it says, now, can you repeat with me? Say green, y es un niño de dos años. ¿Cómo sé qué color es este? Bien, ¿qué van a pensar ustedes nombrando a esa persona? Ahora, ¿qué color es este? Le pregunta. Blanco, repetí. Y no es ni la mamá ni la hermana. ¿Qué piensan ustedes? Ni es la tía. Ok. She is very nice with kids. He teaches yeah, some things to kids. Mm. He could be a teacher. Mm. He might be a teacher. Ok. Or maybe, for example, if I can see something like Saúl. And I say, Saul, uh, have you studied? Alguna vez has studied? Yeah, but I don't. But Saul, you can uh, fix the cars. Pero usted puede arreglar los carros. You could be a, a mechanic. Usted puede ser un mecánico. You can be a technician. You could be a technician. Podría ser un técnico. Or something like that. Yes. Hay una posibilidad. Okay. Uh, I don't know. I don't know about soccer match. No sé respecto a... A juegos. But for example, about McGregor, Conor McGregor, and imagine that he's fighting with, I don't know, I don't know, there's another fighter, but I don't know. But Conor McGregor could win this time. Podría ganar esta vez. 
Okay, it could happen because blah, 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 blah. Por tantos factores, ¿verdad? That is a possibility. That's a possibility. Questions? No, teacher. Ok, respecto a todo lo que hemos visto, ¿se sienten bien? Si no, voy a continuar con conversación. Con las conversaciones que tengo acá. Ok. Uh -huh. No. A ver, ¿alguien que se ha quedado y que ha tenido así como una certidumbre con lo que ha visto en la clase previamente o algo similar? No. Levanten la manita si, si hay alguien. Si no, vamos a continuar con algo que les tengo preparado. Ok. It's not. Thank you. Now, what I'm going to do with you guys para practicar un poco de conversación. Y esto es para que agarremos vocabulario también. Ok. Entonces, yo les tengo como por decir ciertas preguntas. Vamos a empezar. Es como un tipo de juego que yo ocupaba antes en otro lugar. Esta clase de preguntas comienza así. Yo le hago la pregunta y usted me la va a responder. Esta es mi pregunta. If somebody, yo la respondí. If somebody, yo le puedo hacer la pregunta a Saúl. Saúl, usted me va a leer esta respuesta, ¿ok? Ok, Saúl. If somebody told you to start driving, where would you go? Where would you go? Esto significa si alguien te dijera, le dijera, que comience a manejar. Hey, start driving. Ok. ¿A dónde iría? Where would you go? No. Usted le llame la respuesta, por favor. Ok. Mm -hmm. I will go to... No, no, no. no. Read, the read, the read the answer. Read the answer. Read the answer. Le llame la respuesta. Uh, uh, ah, ok. If somebody told me to start driving, I will go to my sister's house. Because I know, I know uh, eat delicious food. Now, notice something. Excellent. Very good. Entonces, yo le hice la pregunta a él y me la respondió tal cual, completita. If somebody, como aquí es told you. Ah, if somebody told me, ok. Start driving. I, porque a mí me lo están preguntando. I, y sigo. I would go, boom, answer. ¿A dónde? I would go to the stadium. I would go to the school. I would go to Pizza Hut. Where would you go? Ok, lo que quiero es que me hagan la oración completita y aquí lo voy a dar yo. Now, por si no lo comprendimos, vamos a ver la otra. Ok. Let me see. Okay. Josué Torres. Ok. Could you please? One moment, please. Uh, could you please? Uh, I'm going to start y usted me va a responder. What is the scariest movie you remember when you were a child? The scariest movie that I remember when I, when I was a child is uh, Scream. Okay, perfect. Okay, it's a Scream. There you go. Ah, so, ¿se entiende la dinámica? Yes. Por <clears throat> pregunte. Yes. Yes. Ok, voy a confiar en ustedes. Ok. ¿Les parece hacer esto para practicar algo de conversación? Ok. Yes. Ok, perfecto. Yes. Yes. Ok. Now. Where? Where would you not go back? But to for a vacation. Where would you? Oh. Okay, let me see, Carla Ortiz. Where would you not go back for a vacation? A donde no volvería a ir para vacaciones. Okay, the answer, please. Complete answer. The I 
I am not go go back eh, to for vacation. Stop, 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 stop. Okay, turn, turn, turn. Okay, now I would get it? Where would no le pronto el verb to be? Okay, I am no. So yeah, I would I wouldn't. I wouldn't I go. I go back, go back mm -hmm. for vacation. Mm -hmm. in the mountain. To the tell me a mountain, come on. To the, to the mountain. <laughs> I don't know. Cerro Verde. So uh, yeah. the one time for oh, a vacation. Ahora quiero una respuesta por qué? Because because is a very uh, tired. Very uh, go. Excellent. 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 Stop. Stop. There you go. Very good. Excellent. Bueno, ya pasamos a un. Ok. Um, let me see. I This is just something going to be. Um, tell me. Ok. One. You never. What would you never? Or what would you think is too serious to be joke about? Uy, joked about. ¿Quién quiere responder esta? Okay. What would you think is too serious to be joke about para hacer una broma como esa? Okay. Or what would you what topic would you think? Forget about it. What topic would you think is too serious to do? To, okay. Yo. Okay, can me puede responder esta? What would you think is too serious to do a joke about? I would think. Uh -huh. I wait, would, wait, wait. I would para think. Okay. Para que todos entiendan. Uh -huh. ¿Qué pensarías si es demasiado serio? What would you think? Okay. It's too serious uh -huh. to do a joke about. Es demasiado serio para hacer una broma al respecto. I just, I would think it's too serious to do a joke about familiar problems or familiar trouble. Okay. Well, let me see. I think that I did the. What do you think? Esto está mal utilizar mal. Sorry. What do you think? I think. Okay. I think. Uh huh. I think. I think it's too serious to do joke about familiar problems or familiar. Uh, serious joke about. Or to do a joke, okay. To do a joke, uh huh. About. Cuando se refiere a familiar problems, a qué se refiere? For example, uh, a fight between brothers, fight between mother and son. Okay, familiar. I'm just going to start with problems. I don't have the word right now. No me viene la palabra. Actualmente. Okay, familiar problems. Okay. I think it's too serious to do a joke about familiar problems. Okay. Creo que en vez de más que todo para escribir, porque la tenemos también bastante tiempo, ahora la puedes hacer más en la... Okay. What gender of music do you think would be the next age? Okay. Oh, about a defect of, of the uh, daughter or a child. Okay, one moment, please. What gender? Genre of music 
do you think it's affecting affecting these generations and why and why okay let me see carlito ya pasó en las preguntas no okay now okay go ahead please okay so tell me what gender okay of music do you think it's affecting these generations and why ¿Qué género de música piensa que está afectando a estas generaciones y por qué? Ok, Hi. Recuerde que toda oración tiene que esperar, eh, iniciar con un sujeto, ¿ok? Ok. Hay uh -huh. words of music. Ok, ¿quién es el verbo? Es por eso es que estoy haciendo esta pregunta, chicos. Excelente. ¿Quién es nuestro verbo aquí? Eh, Yo. ¿Ah? Think. Oh, y, y, y cuando hago la pregunta, por favor, solo se la hago a una persona porque ese es el objetivo que, que verdad, que aprenden las otras personas. Ok. Ajá. Uh -huh. ¿Cuál es el verbo? Think. I think. Uh -huh. Es decir, formulando. Subject, luego el verbo. Continue. I think of music. Uh -huh. the gen, I think. The of me, the, uh, the genre of music. Um, reggaeton. It's affecting. It's reggaeton. Y yeah, um, perreo, no sé cómo se llama, cómo se escribiría. Okay, it's just literally on reggaeton. It's <laughs> reggaeton. It's reggaeton. No sé si cómo sería perreo. I don't know. Ya yeah, estoy muy vieja. It's a, it's a pretty reggaeton. And why? It's affecting, ¿a quién está afectando? It's affecting, ajá. Uh -huh. This generation. Okay. This generation. This generation. Yeah, yeah, this generation. Uh, is reggaeton. Uh -huh. La respuesta aquí, le pregunta why. Termina de hacer la, la respuesta. Uh. Is um, um, because tiene que ser la respuesta. Uh, because is because is um, inmoral o no sé cómo se describiría eso malo It's vulgar yes eso. Okay, quién más quiere pasar? Le voy a poner otra excellent, very good, excellent. Ahora, I'm sorry, Carlitos, could you please read all the sentence? Me puede leer toda la oración que usted trató de hacer. Okay, teacher. I think the genre of music is affecting this generation. And this generation is a reggaeton because it's too vulgar. Okay, generation. ¿Quién más quiere hacer otra? Yo se las pongo. Levanten la manita, vaya. O día yo al menos. Come on, guys. I need your participation. Siempre la misma pregunta. No, voy a ponerle una Otra diferente. pregunta. Sí. Ah, ok. Cori Monterrosa ya dijo una. If you are a dog girl, I will Ok. Let me see what is more. Oh, one, two. Ok. What? And what? I think you. I think you did. You did not. You did never get when you were a child. What was a thing? Que fue una cosa? O que era una cosa, mejor dicho, verdad? What was? Presten atención también a los verbos y el conjugation. What was a thing? You did never. ¿En qué tiempo está nuevamente? Pasado. You did never get. ¿Qué significa get? Conseguir. Obtener, ¿verdad? Obtener, te conseguir. Ok, get. Es conseguir, yes. You did never get 
pasado nuevamente. What was a thing you did never get? Una cosa que nunca conseguiste. When you were a child. Uh -huh. Cori. Okay. The thing. Uh -huh. no, that, that thing. That thing that I did never get was uh, a cell phone, I think. <laughs> and a smartphone, <laughs> obviously. <laughs> No problem. Está bien. Ahora me explicar el por qué. Now you're going to tell me why. Why? Because my parents never. Because my parents never gave me or. It's okay. It's okay. About me. Oh no. I don't know. No. See, about is the pasado de buy, verdad? About me. Okay. Uh -huh. Ahora, yo tengo una pregunta interesante para usted. ¿Cuántos años tiene? <risa> tengo... Ay, no, ¿y por qué me pregunta eso? Porque... I'm 20... Uh, 27. The answer would be... Because it didn't exist on that time. Porque no existía en aquel tiempo. Pero no era un smartphone lo que quería decir, era un teléfono. O sea, ah, ok. Cualquiera, el de la parita. Ok, there we go. No era un smartphone, solo un teléfono. Un smartphone, ok. There we go. Ok, una cosa. So, what was a one thing you did never get when you were a child? Que era una cosa, y fíjense en el verbo cómo va, conjugado. Was a thing, era una cosa. Y luego van más allá. Conjugation. You did never get. ¿Por qué no dice you did never got? Because, because the auxiliary did in Y el otro dice when you were a child. Ojo, do not confuse el where con este where, ¿verdad? Ni tampoco con este where. Ok. Where, where, where. Yes, exactly. Uno es a dónde, con doble H, where, el otro es sin H, que es, eh, es como decir, uy, a, era, ajá, el pasado de ser, éramos, o era, sí, no lo quiero traducir mejor, ok, and the normal one is a child, right, y el otro es where, que es vía de vestir, ok, now, She say one thing, porque que está, ¿eh? What was the thing? I did never, porque le está preguntando a ella. Ah, pregunta, pregunta, persona, persona. Ta, 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 ta. Ah, I never, okay. Okay, I did never get, coma, was a cell phone, phone celular. Because my parents, y conseguimos la oración en pasado, never bought me. About me. Nunca me lo compraron. Excellent. Very good. Who else? ¿Qué más? Mm -hmm. Guys, come on. Yes? Yo tengo una, una pregunta. Uh -huh. uh, en, esta, en esta que acabamos de tocar, responder Cory, uh, no es necesario empezar con el... Con el con el sujeto, es decir, con el sujeto, no que porque sea una cosa. Esta pregunta está cosa. esperando. Justo esa pregunta está esperando. Tal cual, excelente. Ahora, yo, nadie me la hizo. Porque yo también, si hubiera aprendido otro idioma, hubiera dicho, I did never one thing. Pero ¿qué sucede? Analizando la pregunta, ¿cómo fue la pregunta? One thing. What was the thing? Okay. Aquí fue. What do you? What gender of music do you? Okay. What was a thing? Y aquí nos enfocamos. Okay. One thing. Aquí vamos a poner one thing. What was? No, así no voy a dejar. One thing. Y aquí fue. ¿Qué era una cosa? I did never. Mire. A thing. 
pan. I did never get. El what no lo vamos a ocupar, obviamente, porque es un double edge question. ¿Y en qué momento se ocupa una double edge question? Tal cual para una pregunta. Ok. Was a cell phone. Ok. Aquí lo dijo y su énfasis de esto, ¿verdad? One thing. ¿Ya va a entender? Sí. Sure. Yes. Okay. Who else? ¿Quién más quiere participar? Bueno, ustedes, yo le puedo dar la pregunta y ustedes me dicen si quieren participar o no. Ok. Ok. If you were if you were to develop a new deodorant deodorant what would you call it? ¿Qué me quiere dar una respuesta a esto? If you were the, to develop, ok, si fueran a desarrollar un, o de hacer o no crear un nuevo desodorante, a new deodorant, what would you call it? ¿Cómo lo llamarían? ¿Qué me quiere hacer este? Uh -huh. Aquí quiero que alguien me la proponga y vamos a ver algo más interesante. A ver quién me la puede responder. Quiero ver cómo me la. I will call it. Ok, now all the sentences. Hágame tu versión. Uh -huh. uh, I, I will call if, it. If. Uh, if. Ah. Uh, If I de, ¿Cómo se pronuncia? Continue. Okay. If I deodorant. Uh -huh. If I develop ah, a deodorant. Okay. okay. A deodorant. If I develop. Develop uh -huh. a new deodorant. I will call it uh, Lemon. Lemon. ¿Y por qué? <laughs> Because <laughs> I I don't know what to say. What to say. Uh, because mm -hmm. it's a uh, would be famous. It's the most. It's the most famous. <laughs> <laughs> deodorant, just, natural deodorant. Okay, would be the most. Bárbara, y aquí me ocupó ella, miren que me ocupó. The most famous deodorant. Bárbara, miren lo que me ocupó. Or popular. Okay. En vez de famous, popular. No sé cómo se pronuncia. Popular. Popular. Mm -hmm. It's the most popular deodorant. <laughs> most popular. Making a joke. Pero miren lo que me ocupó, el most superlative. Excellent, very good. Now, if I develop a new deodorant, okay, aquí la pregunta fue, y está excelente, toda la respuesta está excelente. Pero aquí es una suposición, le voy a enseñar algo, esto es algo nuevo para ustedes. Cuando va el if, ok, if más, el where, ok, es una suposición. If I were, for example, this is, if I were an animal, I would be. Liar. Esto es algo totalmente aparte que no lo han visto. El if con el where es supposition. No, es, uh, ¿cómo se llama esto? No es supposition. It's kind of wish. Es algo que uh, no puede pasar, pero lo, pero lo imaginamos. Si yo fuera, if I were rich, si yo fuera rico. Ok. Es solamente como algo que imaginamos. Something that is unreal. 
unreal scenarios. Es, es, es nice. Ok, escenarios irreales. ¿Sí? Ok, uh -huh. for example, if I were in Spain, si yo estuviera en España, I would visit my sister. Visitaría. Uh -huh. If I were an animal, lo cual soy una persona, es mentira, y nunca voy a ser un animal, espero no, no reencarnar. Ok, if I were an animal, I would be a lion. Sería un león. Ok, if I were, si estuviera a punto de, como es, hacer o desarrollar un nuevo sobrante, ok. I would call it lemon because would be it because it. Esto como es un objeto, it. It would be the most popular deodorant. Very good. Excellent. Excellent. Okay, I'm just going to do another question. Okay. Reactions. Bye. Y esta la voy a hacer en general. Okay. If someone were spying on you, what embarrassing, y aquí adquiere un vocabulario, y se suelta más. Fact would be discover. Okay. Esta se la voy a hacer a. Uh, y todos romano porque no se las hagan, ¿verdad? Selena. Yeah. <laughs> okay, one moment, please. Okay. If someone were, si, ojo, este es un unrealistic scenario. Este es un escenario irrealista porque no va a pasar, okay? Pero si eso pasara. If someone, si alguien, were spy on you, le estuviera espiando, okay? Coma. What embarrassing fact would they discover? ¿Qué acción embarazosa? ¿Cómo se puede decir? Eh, sí, embarazosa, una, una acción que, que la avergonz, vergonzosa, ¿verdad? Vergonzosa. Would they discover? Todos tenemos algo que, que vergonzoso que me han descubierto esto, ¿verdad? Muy incómoda la pregunta, si se quiere se la cambio. <risa> Believe me, that during class is different. Mientras las clases presenciales es diferente y se suelta la gente. Pero ok, creo que el okay. silencio ya. Hola, ¿quiere responder? No, teacher. <risa> ok. <risa> I ok. Ok. Uh, let me see. This one. If you were, let's see. If you were to name the home you are, okay, currently living in, what would you name it? Okay. Si estuviera o si tuviera que nombrar, ok, no que nombrar, que decirle, llamar, ¿verdad? Por un nombre eh, a su actual hogar en el que usted está viviendo actualmente, ¿cómo lo llamaría? For example, if you ask me, ok, uh, if you ask me, I could tell like uh, the house of... Uh, Costa, uh, I don't know, yes. Okay, invisible noises, no, invisible people. Okay, si alguien me preguntara a mí donde yo estoy viviendo, la casa de las personas invisibles, I will call it like that. Because you heard steps, se escuchan pasos, but no one is there. Now, what about you? If you were to name the home you're currently living in, what would you name it? Oh, como la nombre ella. Mm -hmm. Hola. Le cambié la pregunta. If I were to name uh -huh. my home, I would name it. The uh, home. Uh -huh. The home what? The home I currently live in. Excellent. 
I'm currently living. Mm -hmm. I could name it. I would. Ah, yes. I would name it the home of a stranger person. A stranger person. Person. A stranger's people. Okay, yes. Stranger people. Strangers people home. Excellent. ¿Me puede leer por favor toda la oración? Uh -huh. if, oh, okay, I'm sorry. If. Uh -huh. if, I if, were, I were, if I if I were to name the home I'm currently living in, I would name it the people home. Uh -huh. Strangers people home. Excellent. Very good. Ven que juntos se escuchan repitiendo toda la oración a lo largo, poco a poco. Excellent, very good. Okay, there you go. What do you mean currently? Eh, actualmente. Actualmente, pero sí, sí, va a pensar actually, ¿verdad? Pero este currently sería como currently what action? ¿Qué, qué tipo de acción, verdad? Okay, I'm currently working. Actualmente estoy trabajando. No voy a decir I actually working. Porque el actually sería como de hecho. Okay. Mm. Okay. No, oh, okay, another one. Okay. What have you seen? Okay, do you think? No, you, okay, you think that nobody else has seen? Okay. ¿Quién me puede responder a esa? ¿Quién me puede hacer una respuesta a ella? What have you seen? ¿Qué ha visto? ¿O okay, que usted crea que nadie más lo ha visto? Ajá, uh -huh, come on, guys. ¿Alguien que me quiere responder? Uh -huh. No one? Voy a empezar la oración. Ok, si quieren les cambio el verbo sí por have. Ok, como ustedes quieran. Escuchar, haber visto. Ok, continue, yes. I think. Tengo, tendría que empezar. I, I think. I think. I I don't know. Ajá. Voy a ponerle. Ok. No, no, le voy a quitar el think. Vamos a quitar. Ok. You see, what have you seen that nobody? Puede ser así. Ok. Así, bye. I have, what have you seen that nobody else has seen? ¿Qué es lo que he visto que nadie más ha visto? I have, I have seen, I have seen, I don't know, uh, imagíneselo si no se lo, no, no lo he visto, por ejemplo yo pudiera decir un perro volando, <laughs> I have seen, es que no sé cómo se dice eh, lechuza, en inglés. Ya me confundí, ya, ya me perdí lechuza. Lechuza. Uh -huh. I'm just going to, ok, I don't know. La lechuza es lo mismo como que fuera un... Un búho. Uh -huh. I have seen... Oh. Ajá, uh -huh. yes, and no. Uh, oh. Ok, pero ahora escríbalo para que sepamos que no, no cualquiera lo ha visto. I pues... have seen an owl... Oh. A white. Okay. White uh, owl. Okay, excellent. I have seen. Now, okay. 
I have seen. Si lo vamos a decir nobody else, lo vamos a decir. Okay, I have seen a while old. Uh -huh, that nobody, nobody else. Nobody else. Nobody else. Nobody else. Nobody else. Sí. Esto está de más, ¿verdad? I have seen a white hole. Puede haber sido. Ok. Está como una suposición that nobody else has seen. Ok. Vamos a comitir esto. Excellent. Very good. Very good. Ok. Excellent. Now. ¿Cómo se sienten ya que pueden así hablarlo más? What cartoon would you like to be a character in? Ok. What cartoon okay cartoon or movie would you like to be a character in quien quiera ser maestra que caricatura o película te gustaría ser un personaje en qué en qué caricatura película I would Carlita ya pasó um, no perdón yes. okay creo que el resto aquí me extraña gracias Carlita no se preocupe el resto que no me haya participado we have Brenda Cruz Josué Torres Jennifer Berríos Lorena No sé, alguien que no me ha participado. Come on, guys, continue then, Carlito Ortiz. Continue. Mm -hmm. I will. Uh, do you like to be? I would like to be. Uh, char character mm -hmm. um, in Rugrats. Okay, that's cool. That's cool. Okay. ¿Por qué dijo ella así en ese orden? Analizar la oración. I would like, definitivamente así va a comenzar. I would like. Ah, para los que no entendieron la pregunta, sí, se la dije. What cartoon or movie? Pensé que me iba a salir al menos el señor... Torres con que quería ser Toreto en la película de Fast and Furious, pero bueno. So she say, okay, I would like, me gustaría, okay, be a character in Rugrats, okay, would like to be, see me, I would like to be a character in, todo esto lo llamo, okay, would like to be a character in, y me puso la película, ¿verdad? O en este caso la caricatura. En Rugrats. Para aquellos que no saben quién es Rugrats, son los pañales. ¿Verdad? De... Ok. ¿Cómo se llamaba en general? Rugrats, no me acuerdo. En español. Aventuras en pañales. Aventuras en pañales. Excelente. Muy bien. Ok, guys. Eh, por lo que veo, 8.59. Ok. So, agradezco su parte. Es que uh, nos vamos retirando entonces, ¿verdad? So take care, everyone. Goodbye. Bye-bye. Take care. Bye.